，把飞机发动机装汽车上极其罕见。那么反过来，把汽车发动机装飞机上也很罕见吗？一点都不罕见。实际上，人类飞上天空的第一架动力飞机里面装的就是一台汽车发动机。不过，既然之前都没有发明飞机，那显然莱特兄弟也没有现成的飞机发动机拿来用嘛。只是直到今天啊，汽车发动机还在兢兢业业地驱动着一些飞机。哎，这到底是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。虽然装着螺旋桨的飞机已经不再是当今天空中的主角了，但偶尔我们还是能够看到它们的身影。从小巧的单发塞斯纳400到可以载客数十人的双发庞巴迪达西巴，再到跟阿汤哥一起搭戏的四发空客 A 4 0 0 M， 都无一例外装着的是螺旋桨。不过，别看它们露在外面的是看上去差不多的螺旋桨，但实际藏在里面的心脏可能是完全不一样的。有那么一部分啊，用的就是我们一开始说的汽车里面的发动机。哎，当然，它有一个专属于自己的名字——活塞式发动机。而另一些藏在螺旋桨背后的呢，则是相对更加现代的涡轮式发动机。它们两者有何区别？为什么会同时存在？哪一个更高级呢？呃，就让我们先从它们不同的工作方式来讲起吧。活塞式发动机又可以叫做往复式发动机。为什么呢？因为它靠把活塞的往复运动转变为旋转运动来为螺旋桨提供动力的。它的工作方式跟汽车发动机的工作方式真的几乎就一模一样，也是依次排开几个气缸，在这些气缸当中，燃料和空气被混合、被压缩、被点燃，然后爆炸膨胀的气体推动活塞往里面运动，活塞又连着曲轴，于是曲轴就在活塞这样里里外外的往复运动下旋转了起来，最后把旋转的运动就传递到了连接着它的螺旋桨了。你看，连冲程都是一样的，也是四个：吸气、压缩、点火和排气。汽车跟它最大的区别，大概就是这一通操作之后连着的是轮子而已。哎，不对。还有区别，气缸的排列方式，相对于汽车发动机里面大多比较无聊的排成一列外，在飞机上气缸显得是有点放飞自我了。比如围成一圈，甚至两圈，一前一后交错开来，一共排下14个缸。所以 V 8算什么？看看人家这个圈14才够厉害啊！当然，我猜大家应该都能够叫出它的名字啊，新型发动机。但是你知道吗？更奇葩的其实是它的上一代，虽然也差不多是这样的排列，但名字却叫做旋转式发动机。为什么叫做旋转式呢？哎，这段视频可以很好的解释这一切。没错，它的气缸是跟着螺旋桨一起同步旋转的，恨不得把自己甩出去似的。所以啊，由于越大的质量在旋转起来之后都会产生越大的离心力，为了不让自己分崩离析，旋转式发动机势必不能做得太大，也就势必不能提供足够的动力，没有成为主流被我们熟悉也是很自然的了。当然，活塞式发动机也不光是有这样围成一圈的模样，也有排成一列的。比如著名的 P 5 1野马头上装着的并列12缸 V 型梅林发动机了。只不过，由于接不住迎面吹过来的风，它需要另外的水冷来降温，体积和重量上会比新型更大。但你应该也已经看出来了，这样它就不需要长出一个大头，会显得更加的流线一些。至于从审美角度来看吧，你们发表一下意见呗。好了，以上大概就是活塞式发动机的介绍了。接着我们再来看看涡轮式发动机。其实在这儿呢，把它说全一点，应该叫做涡轮螺旋桨发动机，简称涡桨发动机。它的工作原理又跟我们也非常熟悉的喷气式客机的发动机非常类似了，因为那个叫做涡轮风扇发动机。看明白了没？就是把喷气式客机发动机前面的大风扇换成螺旋桨就可以了。我们依然来看看它的工作方式。跟之前的四冲程活塞循环相似啊，涡轮发动机产生推力的过程也可以分成四个阶段：进气、压缩、燃烧和喷气。而不同之处在于，它是发生在发动机的不同部分的。首先，空气从发动机前面吸入，然后它们会通过一系列的压缩机叶片，最终形成压缩空气被送进燃烧室。在这里，它们会跟喷出的燃料混合后点燃，形成快速膨胀的高温气体，从发动机尾部猛烈的喷出，并于此过程中被迫推动后面的涡轮叶片，连着涡轮叶片的轴，于是旋转了起来，并把这样的旋转往前传递，送给了压缩机，让这个吸气、压缩、燃烧、喷气的过程完美的循环了起来，也送给了螺旋桨，让螺旋桨旋转起来，推动飞机飞上了高空。所以现在就出现了一个问题啊！既然目的只是让螺旋桨旋转起来，那么为什么有的飞机装的是活塞式发动机，而有的飞机装的却是涡轮式发动机呢？让我们分成几个方面来说：可靠性、经济性和适用性。先来说可靠性。
这个涡轮式发动机简直占尽了优势。一是因为它的结构简单，但却设计精良，并且使用的材料也是最顶级的；二是它的运动方式也够简单纯粹，基本上就是在以恒定的速度旋转而已。零件与零件之间的活动连接也比较少，所以摩擦力和震动都比较小，这就使得它的工作稳定性和使用寿命更长，大修间隔期更长，非常适合一直都在飞的民用航空。但是，对了，凡事都有但是。由于它的集成化程度很高，所以在操作上的限制也就很多，对错误操作的容忍度比较低，通常就必须要搭配自动控制系统，所以价格肯定是没有优势的。另外一个比较麻烦的是啊，虽然它很可靠，但免不了还是可能会出现故障，而一旦出现故障，维修起来就非常麻烦了，需要有极高的专业度，并可能用上很多专用的工具。所以通常航空公司遇到这个问题的解决方法都是，还不如把整个发动机都换掉吧。而活塞式发动机正好相反，由于零件众多，致使发生故障的概率也就相应的增加了。同时，在工作冲程的每一个阶段啊，气缸内的压力都是在不断变化的，加上活塞运动时不断产生的震动，都对可靠性和使用寿命不太友好。这就要求，要是你开的是活塞式发动机的飞机的话，你最好也是个机修能手。不过幸好它修起来既简单也便宜。另外，就像开手动挡的汽车一样，它对错误操作的容忍度会更高。要不要选自动控制嘛？主要就在于你愿不愿意掏这个钱了，因为它只是一个选配而已。说完了可靠性，我们再来看看价格。很显然，这个是活塞式的优势项目了，因为它的工作环境相对比较温和，对材料的要求不是那么高，而且其中很多零件甚至还是。可以跨界使用的，所以整体价格自然就更实惠。涡轮式呢，相反，工作环境极端，对材料和工艺的要求都极高，零件通用性不高，都把价格推了上去。另外啊，还记得我们刚才说到过的，涡轮式发动机还得要搭配自动控制系统一起工作才行，这无意中又帮它增加了一部分售价。所以整体来看啊，哪怕是驱动型号相近的飞机，装着涡轮发动机的那架呢，都会远贵于装着活塞式发动机的那架。这样说起来，装涡轮式发动机的那架是不是也更高级一些呢？哎，也不一定啊，也要看它用在什么样的地方，也就是它们的适应性了。对于飞行高度和飞行速度没有太高要求的小型飞机来说，活塞式发动机是最好的选择。此时它具有非常优秀的燃油经济性。哦，对了，活塞式由于工作特点的原因，在油门响应时间上会更快一些，所以一些特技表演机也会装上活塞式发动机的。那么中大型飞机肯定就是涡轮式发动机的天下了。它由于本身会压缩空气，所以可以飞上更高、空气更加稀薄的高空当中，因此遇到的空气阻力也更低，飞得也就更快了。好了，现在我们终于可以回答一开始的那个问题了：它俩为何同时存在？很简单啊，因为舞台同时存在，所以最后啊，我就祝大家在各自的舞台上尽情展现，早日喜提私人飞机。那么我们今天讲的知识就不会是另一个看似没有用的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。这个呢是一枚我用 3D 打印出来的1比二十 MK48 鱼雷，价值350万美元。哈哈，我说的是真家伙啊！尽管这个嘛，在价格方面呢，的确差距相当大，哎，但是在某些细节的还原程度上呢，还是非常到位的。比方说这顶上的两个凸起来的方块了，哎，你看在真实的 MK 4 8鱼雷上呢，也是有这两个方块的，哎，所以它们到底是干什么的？其实啊，它们跟鱼雷是如何从鱼雷管中发射出来是密切相关的。哎，那么我们本期内容呢，就来讲讲这个你平时可能根本就想不到的问题。当然，我也想不到啊，只是无意间在油管看到了 Smarter Every Day 的一个视频，激发了我的强烈好奇，然后就分享给大家罢了。所以后面有满堂的动画呢，其实都是直接引用过来的。这两个凸起来的方块啊，是为了配合鱼雷管顶上的导轨使用的。哎，在鱼雷发射管的入口处呢，我们可以明显的看到上。面这个呈 Y 型的导轨开口，它可以方便的将鱼雷导向正确的角度，哎，始终保持头上脚下，不会转来转去的。然后呢，随着鱼雷被推入啊，你会希望它正好停在准确的位置上，对不对？哎，这个就是这两个方块的作用了。在鱼雷发射管里面呢，也有两个可以收放的方块。当鱼雷往前走的时候呢，靠近发射管出口位置的方块会放下来，而靠近入口位置的方块呢会收起来，好让鱼雷顺利的通过它，直到碰到后面的那个方块，于是鱼雷就不会再继续往前进了。这个时候啊，再放下靠近入口位置的方块呢，就正好可以把鱼雷稳稳的卡在里面了。哎，定位完成，其实也挺简单粗暴的啊。
。那么现在剩下的问题就是啊，它该如何被发射出去呢？哎，用高压水好像也不难啊。但别忘了啊，潜艇玩的就是一个平衡游戏，在质量分布上稍微有些变化呢，就会带来影响。所以这里的关键就是如何尽量在一个封闭的系统之间，把一大块质量的水和空气挪来挪去的。前提是这么做的啊，首先需要将现在还是干燥状态的鱼雷管里面呢充满水，这些水来自一个叫做 WRT 环形间隙水舱的水箱。与此同时啊，鱼雷管里原本的空气呢也是需要排出去啊，而且还是不能浪费的，因为空气在这儿可是个稀缺品啊，那就把它排到船舱里面吧。所以在鱼雷管的上方呢，还有另外一个打开的阀门，用来排走空气。当水已经灌满，快要溢出上面的阀门时呢，会触发传感器同时关闭排气口和 WRT 水箱的阀门，于是这个时候的鱼雷啊就完全是浮在水里面的了。哎，不过一个很明显的问题是，鱼雷管里面的水压是正常的水压，而鱼雷管另一端海里面的水压，取决于你现在下潜的深度啊，肯定是比里面要更大的。所以这个时候要是直接打开发射舱门，鱼雷会被向里面压着，射不出去的。是时候打开这个阀门了，平衡阀，它连通潜艇内外，可以使鱼雷发射管中的水压与此处海水的水压保持一致。现在终于可以打开舱盖，准备发射了。哎，其实发射用的高压水呢是已经备好的，不过暂时被这个滑动阀给挡住了而已。于是，移开它，高压水灌入鱼雷底部，再升起两个挡块，鱼雷就能出击了。哎，关于鱼雷是如何击中目标的，我以前讲过，咱们这一次就不关心它了。回来看看怎么样重新准备好鱼雷发射管，迎接它的新客人呢？首先啊，关闭舱盖嘛，将滑动阀移动到初始位置，切断与高压水舱的连接。接着啊，平衡阀也被关闭，充满水的鱼雷发射管呢又回到了封闭状态，剩下的就是要排干其中的水了。此时啊，底部的三通阀被打开，使水流入 WRT 旁边的辅助水箱。为了加快排空啊，储存在这个气瓶里面的高压空气呢被灌了进来。等到发射管里面变得干燥，里面全是高压空气的时候，连通它与船舱的阀门被再次打开，使这些空气能够流通起来，物尽其用嘛。而鱼雷管呢，也已经准备就绪了。好了，最后呢，我也给你准备了一个问题：这条亮黄色的色带，哎，显然不可能只是为了装饰嘛。那么它究竟起何作用呢？留言来告诉我吧。坦克炮弹飞行速度超过 1,500 米每秒，所以当你想要跟上它的速度，盯着它看个仔细的时候呢，不得不想点办法。我们偶尔可以看到一些令人惊讶的高速摄影画面，比如这段视频当中，高速摄影机一路跟着这枚炮弹，从它飞出炮口直到击中目标。当你意识到以炮弹的速度飞过你的眼前，连个眨眼睛的时间都不会留给你的时候，你会不会有点好奇，这样的高速跟拍画面究竟是怎么做到的呢？留点时间给你猜一猜。如果你认为它是透过一面镜子来完成的话，恭喜你答对了。它的工作原理是通过一面电脑控制的反光镜来跟踪快速飞行的炮弹，并将炮弹的图像反射到一旁的高速摄影机的镜头里面。反光镜的旋转速度跟炮弹的飞行速度相关，炮弹飞得越快呢，它自然转的也就越快。通过电脑的精确控制啊，就可以让高速摄影机跟踪拍摄下100米左右范围内的炮弹飞行状态了，是不是很赞呢？实际上，旋转反光镜并不是什么新的技术啊，世界上第一批高速摄影机中就有他们的身影。并且其中的一些摄影机呢，仍然是目前世界上拍摄速度最快的家伙，每秒钟可以拍下两千五百万张画面。Oh my god！ 谁敢在这样的摄像机下面表演魔术啊？当然，他们的发明不是为了跟魔术师过不去的，而是为了更加宏伟的目标——拍摄原子弹爆炸的画面。在曼哈顿计划期间，也就是美国秘密研制原子弹的阶段，相机制造商被要求制造一种能够拍摄下原子弹爆炸追出几微秒的摄像机。这是因为，为了能够让核裂变产生链式反应并达到临界质量，一个网球大小的布必须被压缩到原来的一半大小。这是通过使用一组环绕在布和周围的爆炸透镜来实现的爆炸透镜呢，其实很类似于我们用于聚焦光线的光学透镜，只不过它们使用的材料是炸药，而聚集的也是爆震波而已。为了能够让薄荷被均匀的压缩， 3 2个围绕着它的爆炸透镜必须要完美的工作，在一微秒内同时起爆。如果任意一个爆炸透镜起爆延迟了，就会导致核裂变反应不充分，甚至根本就不反应了。所以能够看到爆炸透镜起爆后几微秒之内的效果呢，对工程师而言至关重要。人眼是没有什么指望。
望呢，就只能靠高速摄影机了。在当时啊，最快的摄像机呢是 f a s t e x 电影摄像机，它可以拍摄一万帧每秒的画面，也就是每隔一百微秒拍摄一张画面，拍什么样的电影倒是都够用了。但显然还是远远达不到原子弹工程师的要求啊。于是旋转反光镜是高速摄像机就应运而生了。第一台是由英国物理学家 William Marley 发明的，所以就叫做 Marley 摄像机了。它在一个类似于杰克加廖夫转盘机枪弹鼓的圆盘中心安装上一个旋转的反光镜，并在圆盘四周装上密密麻麻的镜头组。每一个镜头呢，对于背后的一张胶片，当中心的反光镜高速旋转起来之后呢，可以让这台摄像机以十万帧每秒的速度将画面记录下来。可是还不够快啊！不过没关系啊，既然思路已经有了，那就沿着它继续升级就好啊。于是后来研发的 Mark Strix 摄像机将速度升级到了一千万帧每秒，这意味着每隔一百纳。大秒就能够拍下一幅画面，也许你对这个时间呢没什么概念。那想想，如果把一秒分成一千万分，而这只是其中的一份，总该让你感受到这样的时间间隔有多小吧？显然，工程师们呢并没有在发明更快的高速摄影机上面止步不前。到了二十世纪五十年代，使用电磁快门的 r e p t r o n i c 摄像机将拍摄间隔缩短到了十亿分之一秒，可以用于拍摄核弹爆炸追出几微秒到十几微秒的动态画面。如今，旋转反光镜摄像机呢还在使用，只不过已经将其中的胶片替换成了数码感光元件，并发展出更高的速度记录，高达两千五百万帧每秒。这画面间隔是多少分之一秒呢？我已经算不过来了。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。炮弹到底是尖头好还是钝头好？到底是带炸药好还是不带炸药好呢？这看起来会有争议吗？好像没有吧。既然是炮弹，肯定是要炸才好啊！既然是飞在空气当中，自然是尖一点的流线型才更好呀。但是，坦克穿甲弹并不是这么想的。我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来聊一聊坦克穿甲弹。既然是穿甲弹，那目的就只有一个了，穿透装甲。不管你是坦克装甲、战车装甲，还是公式的装甲，总之，我就是要用我强大的动能来暴力的把你给撕破，大力出奇迹，在这里得到了完美的诠释。但装甲也不傻呀，没理由白白等你来穿啊，所以他也在变着花样给穿甲弹制造麻烦。于是矛和盾之间的你追我赶呢，就这样携手前行，硬是用了差不多半个世纪的时间，把穿甲弹活生生的从一枚炮弹逼成了一支飞镖。在这张图里面呢，我们可以看到穿甲弹的一个较为完整的演变过程，身子是越来越细了，头也越来越尖了，到了后面尾巴也像飞镖一样长出来了。哎，但是等等，有一个问题，不知道你有没有发现啊？他的头从来就没有钝过呀。那我们一开始讨论还有什么意义呢？其实啊，我们看到的这些箭头，只是为了提高穿甲弹在空气当中飞行时的气动性能的一个部件。哎，它叫做风帽，很软，一碰就塌，是不会参与到穿甲的过程的。真正去穿透装甲的叫做弹芯，而它的头部是这样的造型。为什么呢？哎，这个我们就要从穿甲弹和装甲的交手过程说起了。装甲本身是有个实际的厚度的，叫做物理厚度。为了抵御住穿甲弹呢，当然是越厚越好了。但是越厚也就越重也越贵呀、啊。后来人们就发现啊，我不一定非要增加物理厚度才能够增加穿甲弹的穿透厚度啊。我只要把装甲斜着放和飞过来的穿甲弹呈现出一定的角度，就能够增大它需要穿过的厚度了。这个呢，叫做装甲的等效厚度。理论上，倾斜的越多，这个等效的厚度也就越大。但是考虑到坦克内部的空间和布局呢，它也有一个合理的范围。好了，来到了穿甲弹那边，你以为它只是遇到了一个穿甲厚度的问题吗？不是，是两个问题。厚度算一个，跳弹算另外一个。什么是跳弹啊？就是本应该穿过装甲的穿甲弹呢，却被装甲给弹飞了。而这个呢，恰恰就是尖头惹的祸了。从弹头接触装甲的受力分析当中呢，我们就可以看出蹊跷来了。当穿甲弹撞击装甲时，弹体会受到两个方向的力的作用，一个是垂直于装甲表面的法向力，另一个呢是平行于装甲表面的切向力。两者的合力才是弹体真正的受力。当穿甲弹是个尖头的时候啊，由于尖头的下缘首先跟装甲接触，所以它在法向上的受力呢是要远大于切向上的受力的，合力的方向就比入射线更高了。在这样的作用下呢，它的运动轨迹就开始往上飘了。即使还能穿进装甲呢，也要走过更长的距离。哎，最后带来的杀伤效果嘛，自然是大打折扣了。那要是再悲催一点啊？就是直接跳飞了，白白浪费了一枚穿甲弹不说，还给敌人指出了明确的方向。那怎么才能把它从往上飘拽下来往下钻呢？
，哎，让企业向受力大于法向受力啊，这样他们的合力就是低于入射线了，形成一种我们称之为转正效应的结果，帮助弹头走了一条捷径，更有可能去穿透装甲了。而盾头的外形就能够实现这样的效果。你可以把这个过程想象成啊，当穿甲弹碰上装甲时，恰好被自己那盾头的底部给磕了一下，就没有稳住，要往前翻倒了，屁股于是翘了起来，整根弹体呢也就转到了和装甲较为垂直的角度上。哎，这不正好就是完美的打击角度吗？所以啊，很快穿甲弹就从早期的尖头变成盾头了，同时也去掉了后部装着的炸药，因为人们发现啊，一旦穿甲弹穿透装甲，其自身所打出来的金属碎片呢就。足够有杀伤力了。与其去考虑增加它穿透后的效果，不如把精力集中在如何让它穿得更透这件事情上。于是我们就看到了这样一幕幕的大怪升级的场面：盾头戴上了风帽，以便降低风阻，提高射程；风帽下面再被扣上了背帽，以便保护负担主要穿甲任务的弹头，免遭经过表面硬化处理的非军事装甲的破坏。而要让弹头穿甲穿得更深呢，就只能让它飞得更快，重量轻一点，不就能飞得更快一点了吗？于是，咱把力量都集中到穿甲的核心弹芯上，只在它身上使用高密度、高强度的材料。至于外面包裹住它的嘛，就可以用一些较为轻质的材料了，以便在使用相同火炮来发射时，明显提高出速度。哎。既然弹芯外面的部分在穿甲时完全就帮不上忙了，干嘛不把这部分的重量也省了呢？让它拖住弹芯飞出炮管后，立马就脱落，不是更好吗？于是穿甲弹来到了脱壳的阶段。接着，人们又发现，要是这根弹芯又长又细，也就是专业上所称的长径比越大的话，它的穿甲能力也就越强。于是就开始把脱壳后的弹芯往细长方面做了。与此同时啊，为了提高它的飞行稳定性和精度呢，又给它加上了一个尾翼，让穿甲弹最终来到了现在的尾翼稳定脱壳穿甲弹，成为了一个最不像炮弹的炮弹了。好了，这就是穿甲弹的大概原理和发展历程了。从中我们可以看出啊，这对矛和盾是如何相爱相杀的。同时，也让我们看到了人类身上的一个矛盾，哎，就是只有这么多的资源和精力，为什么不把它放在更有意义和价值的地方，而非要内耗在彼此的争斗上呢？这个真的有意义吗？哎，我个人觉得，首先这无法避免，其次。这还真的有意义。人类的本性啊，就是资源占有，在总量不可变的前提下呢，只能是你多我少。那怎么办？打呗，打就要发展军事。你有一个好矛，我就必须要有一个好盾，这才能平衡嘛。而且呢，还要不断去升级这种制造平衡的装备才行。于是科技就得到了发展。所以啊，没有欲望，没有占有，没有好斗，哪能有如今的智能化生活呢？哎，这些东西啊，最早不都是为了军事目的吗？你能说它没有意义吗？只是谁也不希望它失去平衡罢了。好了，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。这是一枚三叉戟二型潜射弹道导弹发射的画面，可以看到啊，它从水中穿出来之后呢，便会立即点火，然后迅速的爬上天空。哎，好，暂停一下，先给大家出一道题：它从水中发射到水面的动力究竟是什么呢？哎，把你的答案写在评论区，最后我会来揭晓。与此同时啊，我们来仔细的观察它的头部。似乎有一根类似天线的杆子慢慢伸了出来，虽然画面不是太清晰，但我们拉近来看，应该还是能够分辨出来的。对了，就是这根杆子，它到底有什么用呢？我是百科全书火箭叔，今天我们又要来学习一点反常识的知识了。这根杆子呢，叫做剪足杆，它本身倒是没有什么反常识的，反常识的是我最后要讲到的东西。当然，我们一步步来，先看看它能够干什么。我们都知道，在空气中快速前进的物体呢，都是会受到气流所带来的阻力的。要是速度再快一些，超过音速之后，还会产生激波，就是空气被压缩到还来不及复原的状态，它会给后面的物体带来更大的阻力。虽然超音速后激波不可避免，但是矮个子里面也能找出个个高的。激波可以分为两个主要类型：正激波和斜激波。正激波的激波面与气流方向垂直，把大量空气压缩在其中，从而对前进的物体呢造成巨大的阻力。斜激波的激波面与气流方向倾斜，它也会将一部分的空气压缩其中，但同时也会将其余的空气改个方向，然后就这么放他们走了。所以对前进物体造成的阻力相对会小很多。当然，还有另外一种激波是它们的组合体，叫做弓形激波。顶部是个正激波，两侧是个斜激波，对物体造成的阻力自然也是介于两者之间的。
。那怎么才能产生出相应的激波呢？哎，就是物体的外形了，尤其是头部的形状。简单点来说啊，锥形头部产生的是斜激波，盾形头部产生的是弓形激波。至于想要产生一个纯粹的正激波嘛，我的世界倒是提供了一个比较完美的实验场景。所以啊。你就知道为什么战斗机的头部是尖的，火箭的头部是尖的，大部分的导弹头部也是尖的了吧？因为他们想要获得的是高速，就必须要尽可能的减小激波阻力。相反，有的物体还就是想要从激波那儿得到更多的阻力呢，比如从大气层外面返回的航天飞机、返回舱等等。所以他们就是用自己平坦的屁股从太空中坐着回来的。好了，那你说作为弹道导弹，它是想要高速还是高阻呢？想都不用想，肯定是高速啊！弹道导弹打的是抛物线，就跟我们扔石子儿一样，出手的速度越快，才能够扔得越远嘛。所以它应该是个尖头才对。但反观三叉戟，它的头部却是圆滚滚的，为什么呢？主要有两个原因啊，一个是它要被塞进空间局处的前厅里面，就不能长得太长。那哪边的长度是可以被砍掉的呢？哎，就是利用率本来就不是太高的尖尖部分了嘛。二是在水中呢，这个尖尖不仅没有优势，还容易造成运动不稳定，降低速度。但盾头反倒在这儿就不一样了，它可以利用空炮效应来提高运动速度，显然是比尖头更好的选择。这点啊，咱们看看鱼雷的造型就有数了。好了，水里面要盾头，空中要尖头，哎，怎么调和呢？工程师们左思右想，哎，突然一个灵感迸发了出来。咱们能不能欺骗一下空气呢？让它以为我长的是个尖头呢？怎么欺骗？用一根杆子从圆头上面伸出一节来骗。哎，这就是减阻杆了。减阻杆利用头部先产生一道激波，它正好可以划过后面真正的弹头。这个激波虽然也不弱，但好在减阻杆头部的面积很小，激波对它产生的阻力也就不大了。而弹头和弹身则可以藏在减阻杆拨开的气流当中，这部分气流的压强没有被激波压缩后那么大。所以就成功降低了弹身所受到的阻力，而且降低的阻力比减阻杆本身受到的阻力要多，综合起来就让整个弹体受到的总的阻力减小了。哎，就凭这根可以伸缩的杆子呢，三叉戟在助推段的阻力可以减少大约一半，射程呢则增加了三百多公里，可谓效果显著啊。其实，如果你把减阻杆的头部和弹头连起来呢，你会发现它和尖锥形式差不多了，等于就是制造了一个虚拟的尖头。增加了导弹的等效长径比，在水中时呢，它是缩在弹头里面的；到了空中就伸出来顶在前方。当然，圆头带减阻杆的浅色弹道导弹不光只有三叉戟啊，俄罗斯的布拉瓦和我们国家的巨浪也都是这样的造型。好了，真正反常识的东西来了，你既然都把尖头虚拟出来了，那这根用来虚拟的减阻杆本身能不能也被虚拟出来呢？答案是可以的。用什么来虚拟呢？竟然是用气流，哎，用气流来对付气流，真是绝了。是的，在超音速飞行的盾体头部开一个喷口反向喷气，不仅不会产生反推力，降低飞行的速度，反而是可以减小阻力，让自己飞得更快的。所以，下次在跟谁比赛跑步的时候呢，可以一边跑一边朝着前面吹气，说不定有奇效哦。哎，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。啊，对了，还要揭晓答案。Three, two, one, fire. Three, two, one. 前射弹道导弹是被压缩气体从水里面推到空气中的，你答对了吗？二战空中是各种王牌战机的秀场，英国的喷火，美国的地狱猫，德国的 B F 幺零九，日本的零式，当然还有其他很多啊。哎，不过你有没有发现一个规律？那就是在太平洋上空飞行的飞机和在欧洲上空飞行的飞机是明显不同的。最大的区别体现在他们的鼻子上。太平洋战机有着短而平的鼻子，但欧洲战机呢，鼻子通常又尖又长。为什么？最直接的答案在于，他们所用的发动机是不一样的。短平鼻子的战斗机，比如 F 6 F 地狱猫、零式，所用的发动机呢，是气缸围绕着中心曲轴，像自行车辐条一样镜像排列的新型发动机。由于可以把气缸尽可能的放在一个平面上啊，最多就两个吧，就能利用吹过来的风呢，直接把热量给带走了，省去了额外的降温手段，简单方便啊。但是镜像排列的气缸本身就增加了发动机正面的直径，再加上这个正面呢，还得是需要直接迎着风使劲吹的，嘿，你能把它给罩上吗？不能嘛，所以便呈现出一种又短又平的外观了。
。而长尖鼻子的战斗机，比如喷火、野马和 B F 1 0 9他们用的啊是将机缸分为两列，从前到后斜着插在中心曲轴两边的微型发动机，所以正面不大，更多的体积呢体现在侧面，当然就显得长了。而且啊，它用的也不是风能，因为很难用得上嘛，而是水冷，主动的水冷，使用冷却液在发动机和散热器之间不断的循环来带走热量，所以把发动机造在一个更加平滑的空间里面，不用担心这里缺风，还能因此而提高气动性能，是更为有利的选择了。于是鼻子就尖了，哎，不过我们是不是还得往深里面再多问几句呢？为什么太平洋战区的飞机更喜欢用风冷而不是水冷？哎，反过来也一样。为什么欧洲战区的飞机更喜欢用水冷而不是风冷呢？是性能上面的差别吗？哎，这两种发动机在设计上呢都是非常出色的，也都能提供出强大的动力，所以选哪个其实区别都不大啊。他们应该不是主要的原因了。那主要原因是啥呢？总结下来啊，大概有这么几方面啊。首先一个是。战斗的可靠性，新型战斗机以其超级能扛造而闻名。即使在战斗中有个别气缸遭到了破坏，也能够继续保持运行，只不过呢，损失了一些功率而已。而且它散热靠风，灭火也能靠风啊，所以就不太容易让发动机整体过热之后宕机。但对于液冷的微型发动机而言啊，气缸的损坏可能导致冷却液的流失。发动机在无法有效降温之后呢，便直接停掉了。这个在欧洲上空非常糟糕，但是换在太平洋上空哪里只是糟糕啊？原因很简单啊，这里到处都是水，一片无垠的水啊。太平洋空战的特点是需要长时间的在海面上飞行，无论是战斗还是巡逻，无论往返的是基地还是航母，哎，所以那该死的发动机绝对是不能停的啊。但换一个场景，情况就变得有点不一样了。如果喷火在英格兰上空失去了动力，它就不会那么焦虑啊。滑翔和跳伞都是可选项，而且大概率呢还能够在安全落地后赶回家喝口亚金茶。太平洋呢，你能把飞机滑翔到哪儿去？又能跳伞飘到哪儿去呢？哪儿哪儿都是空旷的海面啊，没有茶，只有水，不是喝而是灌了。其次，简单。哎，新型发动机在设计上往往比微型发动机要简单的多啊，而就是这个简单呢，在这儿也起了决定性的作用了。相比起欧洲战场优质充足的后勤保障与维修设施，太平洋的岛屿上和航母上条件那叫惨不忍睹啊！酷热的气候、缺乏的补给、简陋的设施，还有热带的蚊虫。得了，你不要给我搞什么复杂的发动机啊，越简单越可靠，越快能够修得好就可以了。看起来除了新型发动机，还有的选吗？哎，不过话说回来，既然新型在这儿有优势，那在欧洲上空不该也有优势吗？为什么就用的不多了呢？一个啊，是我们刚才说的，由于设施完善，他们对于易于维护的渴望程度就没有那么高。二是微型发动机的供应量它很充足啊，不用不也是浪费吗？喷火和野马用的都是罗罗的梅林发动机，哎，原本呢它就是作为一款赛车引擎设计的，早就已经生产出了很多，只需要稍微改动就能装上飞机了，不比你重新设计生产新型发。发动机来的多快好省嘛，而且他们的确也更加容易塞进更小巧的机身当中啊，使战斗机也变得更加小巧、更加流线。这个呢，肯定会带来一定的空中优势的。最后还跟平台有关啊，太平洋上的战斗机很多都是舰载机，你说是扁而短的飞机好放，还是长而尖的飞机好放呢？答案很明显吧，而且海军大概也并不喜欢损坏的微型发动机，将冷却液流出来，把甲板搞得又湿又滑了吧？好了，以上呢就是我能够想到的几个原因。当然，新型和微型发动机各自还有很多不同的特点，欢迎大家留言来帮我补充啊！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。烧水不少有的汽车呢，大家可能还要再等等，但只用烧水就能够上天的火箭，可能真的快了。水火箭是人民群众喜闻乐见的一种带娃形式，在瓶子里面的水瞬间被冲出来之后呢，少说也能够把火箭推到两三层楼高。在夏天不失为一种既凉爽又刺激的娱乐活动。哎，但是如果你只是把它看成是娱乐活动的话，那可就小瞧水火箭喽，因为它的潜力可不只是逗你玩那么简单。美国的一家商业航天公司 Arca 就打算真的用水火箭来把卫星送上太空。哎，他会怎么做呢？我是百科全书火箭叔，今天就让我们一起来了解一下这个非常奇葩的火箭项目。其实从底层逻辑来看啊，火箭喷水上太空也没有我们想象的那么不可思议。你看一
一支正常的火箭啊，靠的是把成百上千吨的燃料迅速变成高温气体，然后向下喷出，获得反重力将自己推上轨道。哎，根据齐阿尔科夫著名的火箭公式啊，其本质在于往下丢的质量的大小和速度，只是形式上传统火箭选择了先燃烧再喷出而已。哎，那我要是有办法跳过燃烧这一步，直接把燃料快速的丢出去，不也是一样的吗？哎，这就是水火箭的理论基础了。于是，在阿尔卡公司的水火箭里面呢，本来应该是装着燃料的。注箱里面改为了装水，当然这些也不是普通的水，而是被加热到了250摄氏度的高温高压的水。本来该装着的复杂的火箭发动机呢，也完全被省掉了，因为注箱里面的水自带高温和高压，已经替你发动机把活给干掉了。于是阿尔卡的水火箭基本上就是一个大水罐，后面加个喷嘴而已。在发射的瞬间啊，水气化成水蒸气喷出来，利用反重力将火箭喷到天上去，这也真的行吗？哎，还真行啊！不仅理论上行，而且实际上呢，阿尔卡都已经造出原理样机，并已经开始在进行地面试车了。下面我们就来看看它到底是怎么行的。用水作为工具来推动火箭，有一个亮瞎人眼的优势和一个丢人现眼的劣势，分别是极高的推重比和极低的比重。简单介绍一下这两个概念啊。推重比是指发动机的推力与火箭的重力之比。显然，推重比越高，说明发动机的推力也就越大，越能够把更重的火箭抬起来。比冲指的是发动机的工作效率。通俗点理解就是，每消耗一个单位的推进剂所换来的总的推力大小。很明显，它的指标也是越大越好啊。那既然在水火箭上鱼与熊掌不可兼得，该怎么办呢？阿尔卡非常懂得取舍之道。既然我的优势是逆天的推重比，那就把它用在火箭的起飞阶段，成为一个力大无比的第一级。因为这个阶段最需要的就是大推力了，对比冲的要求呢倒是没那么高。哎，这也就是为什么很多火箭的助推器都是采用固体燃料的，因为固体燃料推力大呀。可以在地面起飞时迅速地将火箭推出地球重力井的底部，等到了一定的高度，再由比重更大的第二级甚至是第三级发动机继续把载荷送上轨道。所以阿尔卡给自己的水火箭起名 LAS， 哎，意思就是发射辅助系统，上面既可以装自己的第二级火箭，当然也是可以跟队友打打配合，当成是别人的火箭的助推器使用。理由就是我的推重比可是比那些固体助推器更厉害的哦。它不仅有一次性使用的，而且还有可以垂直降落、重复使用的版本，靠喷水实现火箭回收。马斯克，你听了就说你怕不怕吧？说到这儿，这一切是不是还是像一个玩笑呢？哎，为了打消你的疑虑啊，我们来谈谈它在技术层面的细节。相信大家最关心的莫过于这几点啊，它的结构到底是什么样的呢？哎，它的发动机，嗯，姑且还是叫它发动机吧。的具体工作原理是什么？他又是如何来把自己注箱里面的水烧到250摄氏度的呢？首先，虽然它是一个大锅炉，但阿尔卡并不打算真的烘一个巨大的不锈钢锅炉上天。它全身上下都是由复合材料打造而成的，理由是复合材料能够更好的耐受注箱里面的高温高压的环境。整个复合注箱呢，分为内外两层，内层用来隔热，外层用来陈粒。隔热层需要确保传到外层的温度不高于110摄氏度，否则就会让外层材料当中的环氧树脂发生软化，引发成立体的失效。一次性使用的水火箭长得细细长长，可回收重复利用的水火箭则长得粗粗壮壮。哎，具体原因啊，后面我们马上就会说到，它们跟发动机喷嘴的形状有关。哎，那就接着说发动机啊，跟传统火箭不同，水火箭上面的大锅炉是不需要用到增压输送系统的，因为光靠水蒸气报废时的自身增压就够了。另外，计算机仿真还发现，由于水火箭的推重比实在是太逆天了，它起飞时由巨大加速度带来的机械压力，竟然也能够起到很好的增压效果。两者一加，完胜传统增压。那传统火箭发动机里面的那套极其复杂的输送系统呢？哎，在这儿还需要吗？哎，不用了，直接在管子上加个带阀门的雾化器就可以了。然后就来到了喷嘴部分，它的喷嘴分成两个类型，一个是一次性使用火箭上面的传统中型喷嘴，另一个则是可回收版本上的环形气尖喷嘴。哎，你没有听错啊，就是那个堪称是推进系统的奇迹的气尖发动机了。所以我一早就让大家不要小瞧水火箭了嘛。至于气尖发动机本身呢，说起来比较复杂，在这儿我们就不再展开了。感兴趣的话，留言告诉我，咱们另选一期来讲一讲。可回收版本上之所以要用到成本并不低的环形气尖喷嘴呢，是因为它的飞行高度更高，对比冲和推力的要求也就更高。另外，在垂直降落时也需要用它来进行精确的姿态调整啊，在这个。
环形期间喷嘴总共三十二个推力室里面呢，有八个四组在降落时是需要再次打开喷水的，以此来作为姿态控制，算是扮演了矢量发动机的角色。最后，我们再来说说烧水的问题了，它靠的是电阻丝加热。这些电阻丝被埋设在柱箱内部，在地面准备室就开始连上外部电源加热了。当然，光靠地面加热后带来的余热肯定是不够的，尤其是需要再次喷水的可回收型。哎，你能保证它在飞了几十秒之后还能有稳定的温度和压力吗？所以在火箭上还有一套独立的电源系统，用来持续的对柱箱里面的水加热，而且功率不低，据说总输出可以达到42兆瓦。想到这些都是由锂电池来提供的，我不仅在此对这三位科学家生出无比崇敬之心。好了，虽然怎么说怎么都像不靠谱，但是水火箭还是有其研究价值的。不光阿尔卡正在践行，这方面的相关科学论文也是早有提出的。航天科学上有很多都是反直觉的，一些完全超出我们想象的东西，也是有可能实现的。我最大的愿望就是能够在夏天去观摩一次水火箭的发射现场。心飞扬，透心凉。哎，我是火箭叔，关注，把不一样的科学故事讲给你听。爬上八八四四米的珠峰不是一件简单的事，但至少有四千多个人先后到过那儿了。而一个高度没有比珠峰高上太多的地方，迄今为止却只有区区四个人到访过。这是哪儿呢？不好意思啊，故意跟你开一个玩笑，让我们把这个比珠峰还要高的东西倒扣过来。现在你知道了吧？它就是海洋的最深处，马里亚纳海沟。这个地方呢，在此之前只接待过一个瑞士人、一个加拿大人和两个美国人。好了，现在他要准备迎接着来自中国的客人了。我们国家最新研制的万米载人潜水器即将出发挑战挑战者深渊。我是火箭叔，今天我们就来聊一聊有关这个离地心最近的地方的故事。故事开始于1872年，一艘叫做“挑战者号”的英国研究船，它正在执行有史以来的第一个海底测绘任务。说是海底测绘，你可能以为他们会用上一些看起来十分精密的仪器，但实际上啊，他们用的就是一根系着铅锤的长绳子，把它往海里面一丢，等感觉铅锤沉到水底了，再把它拽出来，看看放了多长的绳子下去，就知道这里有多深了。你应该能够想象这是一个多么枯燥的工作吧？但人家就硬是花了四年的时间画出了第一张的海底地图。伴随着这张地图一同诞生的，还有一个令科学家们既惊喜又困惑的谜题，那就是在西太平洋上方那个铅锤似乎一直都放不到底的地方了。对了，这里就是我们后来知道的马里亚纳海沟了。只不过在当时，没有人能够理解这到底是什么样的一个东西，它是一个洞吗？大洞还是小洞呢？有什么功能吗？这样的疑问啊，一直埋藏了七十多年，直到一九五一年才有安装了最新声呐设备的挑战者二号研究船揭开了。声呐可是个好东西啊，它使用声波的反射来探测海底下的动静。一开始是专门用来抓敌方潜艇的，后来才被水文学家发现这是一个测绘水底的好东西啊。这下子终于可以把绳子和锤子给扔了，迈入到自动化时代。于是惊人的发现就接踵而至了。根据详细的声呐图显示啊，这个太平洋海底深处的洞根本就不是。是一个洞，而是一个深度超过了八公里、长度超过了两千五百公里的大沟。它一路从关岛的东南方延伸到马里亚纳群岛的西北方，让原本以为海底就是一个没有起伏的大平原的人们跌碎了全部眼镜。但好戏还没完，希望他们还有眼镜可以跌，因为人们进一步的在这个海沟的南端发现了更大的惊喜。在这里，海底再次直落三公里，深度来到十一公里，成为这个星球上已知的最低点。它就是挑战者深渊。就像总有人想要。挑战空气极度稀薄的珠峰一样，人们同样也十分乐意挑战地表另一边的极限，只不过难度是呈几何级增长的。要想来到这里啊，你必须要面对一千个大气压从四面八方的挤压。一千个大气压，直观感受是什么呢？就相当于把五十架波音七四七放在你的头上。来，闭上眼睛想象一下。所以难怪如今也只有四个人敢去挑战一下。他们乘坐的是三艘深潜器，分别是1960年的迪里亚斯特号，搭载着美国人唐沃尔什和瑞士人雅克皮卡德，潜到了1万零九百米的地方，待了二十分钟，然后惊喜的发现这里居然还生活着看起来像是比目鱼的生物。这再次刷新了人们的认知，在没有亲眼见到前啊，愚钝的人类是不会相信，在一个把我们生产出来最坚硬的钢铁都能压弯的地方，居然还能住着肉身的生物。接下来的第二艘呢，是2012年的深海挑战者号，搭载着著名导演詹姆斯·卡梅隆，潜到了1万零九百零米的地方，待了三个小时。尽管始终没有出现什
么能够启发他拍出下一部电影的巨星海底怪物，但这一趟也不算白跑，毕竟沿路还是发现了68个全新的生物啊，比如这个用警惕的双眼盯着入侵者的望远镜章鱼，还有这个像是从二次元里面逃出来的小飞象章鱼，太可爱了。第三艘啊是2019年的限制英子号，搭载着美国探险家维克多·维斯科沃，潜到了一万零九百二十八米的地方，待了四个小时。暂时成为这个星球上在最深的地方停留时间最久的人，猜猜他发现了什么？啊，各种各样有趣的鱼，没错。但还有一个令人极度恐慌不安的东西，那就是塑料袋。在人类还没有能力征服这里时，我们制造的垃圾却先于我们在这里站足了脚跟，多么讽刺！好了，最后一起期待中国的万米载人潜水器来到这里，把挑战者深渊的传奇故事继续写下去。我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。最近啊，我体验了一把失重的感觉，那是在飞机上。从新疆到重庆的整个航程，飞机几乎都在颠簸，偶尔还会来一点大的。于是马上就失重上头了，既难受又恐怖。哎，你呢？有没有体验过失重的感觉？在什么情况下体验到的？可以分享一下哦。你说我们偶尔失重一下就很不好受了？航天员在太空中天天都失重，他受得了吗？哎，感受还在次要。失重对人体本身的伤害才是更值得我们关注的，比如骨骼和肌肉退化、心脏和视力出现问题，就连认知能力都会大为下降。NASA 的宇航员斯科特·凯利在国际空间站上待了差不多一年以后呢，重回地球引力的怀抱。但显然啊，地球拥抱他的双手太过热情，以至于让已经习惯了低重力的凯利招架不住。当他迈出最初的几步时，看起来一点也不比婴儿学步更加容易。他的腿并没有及时回忆起曾经是如何协调工作的，重力的缺乏使凯利的身体远离了原本对于生存至关重要的平衡感与协调感。这两者啊，哪怕你在太空当中踩再多的跑步机，也无济于事啊，唯有重力能够给予。好吧，国际空间站呢，都是一个快要退休的东西了。那你说我们正在建造中的最新的中国空间站，为什么就不能采用人造重力呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊人造重力这个已经在科幻的世界里面存在了几十年的技术。人造重力难吗？它难在哪儿呢？哎，好吧，还是先说答案啊。技术上呢一点也不难，但实现起来却很难。为什么呢？因为只要转圈圈就能模拟出重力了，但圈圈它该有多大呢？这就是个问题了。在电影《2001太空漫游》和《星际穿越》当中呢，整个太空站看起来就像是一个巨大的自行车车轮一样，利用旋转创造出人造重力。很可惜啊，至少目前为止啊，还没有人真正这样行走过。不过，最接近它的体验，你可以在游乐场里面找到。做一次大型离心机，一定能够加深你对人造重力的理解。但我建议你最好是提前准备好一个呕吐袋哦。对了，这也是旋转出来的人造重力很可能造成的副作用之一。我们后面马上就会讲到的。哎，之所以旋转能够产生重力呢，我们得要感谢向心力，因为当旋转起来之后呢，你背后的墙面就会在向心力的作用下不断的推着你，迫使你跟着它一起旋转，而不是沿着一条直线被甩出去。此时呢，你与离心机是相对静止的。当我们把参考系放入到这个相对静止的系统里面时呢，神奇的重力感便产生了。你被一股力量拉向墙面，当抬腿。NASA 早在1960年代就开发出了一台巨大的离心机来测试模拟重力的可行性。当我们随宇航员一起进入到被称为是旋转参考系的离心机内部视角后呢，相对来说，整个世界都在旋转，而我们是保持静止的。在这里，如果离心机旋转的速度恰好合适的话，一切的跑、跳、走都跟地面上无异了。牛顿第三定律，工作良好，由向心力带来的离心力变成了一个绝对真实并且可以测量的重力。所以这就是为什么说创造人造重力其实一点也不难嘛，真正难的是尺寸。还记得我刚才说过了吗？一个恰到好处的旋转速度是产生出人造重力的关键。而问题就在于啊，恰到好处的旋转速度跟离心机，也就是想要制造人造重力的太空站的尺寸关系密切。当它的直径越小时，就越需要更快的旋转速度。你想也想得到，生活在这样一个转得飞快的陀螺里面，一定不是很好玩。注意啊，这已经远远超过了中国空间站核心舱“天和号”的 4.2 米直径了，不像电影演出来的那样。弗兰克·普尔肯定是跑不起来的。
，因为在这样的转速下，旋转参考系里面的颗粒奥里效应将会非常明显，它会让你在里面的运动方向受到偏转。哎，你只要想想，在地球这么大的一个旋转参考系里面，我们都需要考虑颗粒奥里效应对火车左右铁轨的不同磨损程度所带来的影响，就能够知道在八米半径的旋转空间里面，它能产生多大的影响了。简单来说，就是你想从坐着站起来呢，都会让原本向上运动的脑袋变成一条向下运动的曲线，然后直接就把你撂倒了，还谈什么慢跑呢？科学家估计啊，想要让旋转速度慢到勉强能够适应人类居住的话，这个结构的半径至少也得是一百米。两个国际空间站加起来差不多有那么宽了，所以不管是发射它还是安装它，都是一个超级花钱和超级费时的事情。有人估计过，像电影《二零零一太空漫游》一开头的那个半径一百五十米的旋转太空站，大约重六万八千吨。哎，咱们不管他们是怎么估算出来的。总之，如果按照目前我们的胖五最大二十五吨近地轨道运力来算的话，也需要发射两千七百二十次才能将它送上轨道，这是一个庞大的数量。而且，即使真的把它给建出来了，仍然会有很大的问题。比方说，由于半径还是不够大，它会让你的头和脚处在两个明显不同的重力区间，想起来还挺诡异的。但实际情况不止诡异，而是危险啊。因为你的心脏必须要更加努力的工作，才能够把脚上的血液拉回到头上，从而保证正常的血液循环。并且呢，你还要习惯于生活在经常性的晕头转向当中，因为如果你弯下腰，甚至只是左右晃一下脑袋的话，都会让耳朵里面的陀螺仪内耳前庭突然间就切换到另外一个重力频道上了。你知道眩晕想吐的感觉是怎么来的吗？就是怎么来的。所以啊，我们最后总结一下。想要人工制造出重力啊，通过旋转就可以实现了。哎，这并不难。也许在不久之后呢，就有类似的航天器可以升空了。虽然解决不了根本问题，但至少能够帮助宇航员更加安全的执行太空任务。至于想要满重力生活在太空当中嘛，还真的是有很长的路要走啊。我是火箭叔，关注我，跟我一起期待科幻早日变成现实。